வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சிந்து சமவெளி பகுதியில் வாழ்ந்த மனிதர்களின் இன்றைய தோற்றம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத குறித்து அனாட்டமிக்கல் சயின்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஜேர்னல் அப்படின்றவங்க வந்து அந்த அந்த பர்டிகுலர் அமைப்பு வந்து அவங்களுடைய எலும்பு கூட்டை வைத்து முகத்தோற்றத்தை வெளியிட்டுருக்காங்க அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் தொடங்கி கீழடி வரையும் ஏன் வந்து ஒரு பெரிய போராட்டமாக இருக்குது அப்படின்றத பற்றியும் நம்ம கொஞ்சம் இன்டெப்தாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஏன் ரொம்ப முக்கியமானது நமக்கு அதுக்குள்ளே நடக்கிற அரசியல் என்ன இது ரெண்டையும் நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த லேட்டஸ்ட்டு அறிவிப்பு பற்றி நம்ம உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இந்தியாவில் தோன்றிய மிக அற்புதமான ஒரு நாகரிகம் மிகவும் வளர்ச்சி அடைந்த நாகரிகம் ஆனால் இதுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் கிளைம் பண்ணுறாங்க இது எங்களுது இது எங்களுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது யார் ரெண்டு பேர்னா ஆரிய வம்சாவளியை சேர்ந்த இன்றைக்கி நார்த் இந்தியாவில் அதிகமாக வாழ்கிற அந்த குரூப்பும் வந்து இது எங்களுடைய நாகரிகம் அப்படின்னு கிளைம் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி தென்னிந்தியாவில் வாழ்கிற திராவிடர்களும் இது எங்களோட நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த 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 கிளாஷ் தான் இதை ரொம்ப ரொம்ப இன்டெப்தாக அது இந்த கிளாஷ் தான் இதுக்கு வந்து ரொம்ப இந்த இதில் ஆராய்ச்சிகள் முறையாக சி விரைவாக நடைபெறாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய தடையாக இருக்குது ஏன் ரெண்டு பேரும் கிளைம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இப்போது இந்த இந்தியாவின் உண்மையான குடிமக்கள் யார் அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு சிந்து சமவெளி தான் விடை கொடுக்க முடியும் சிந்து சமவெளி மிகப்பெரிய நாகரிகமாக வளர்ந்து வளர்ந்து உச்சத்தை அடையிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாகரிகம் ஒரே நாள் அப்படி தோன்றிருக்காது பல நூறு ஆண்டுகள் ஒரு அடிப்படை சமூகமாக சிறிய கிராமமாக அதுக்கடுத்தது கொஞ்சம் வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு பேரூராக அதுக்கப்புறம் தான் படிப்படியாக ஒரு மிகப்பெரிய ந நகரமாக மாறி இருக்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது யார் இந்த ஒரிஜினல் இந்தியன்ஸ் இந்த இந்திய மண்ணின் பூர்வ குடிகள் யாராக இருப்பாங்கன்னா அவங்க சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தை சேர்ந்ததாங்க இருக்க முடியும் ஸோ இதில் வந்து ஆரியர்களும் கிளைம் பண்ணுறாங்க நாங்கள் தான் அப்படின்ட்டு இல்லை திராவிடர்களும் கிளைம் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஹிஸ்டாரியன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க வரலாறு என்ன சொல்லுதுன்னா ஆரியர்கள் சென்ட்ரல் ஏஷியா மத்திய ஆசியாவிலேருந்து படையெடுத்து இந்தியாவிற்குள் வந்தார்கள் இவர்கள் வந்த பிறகு தான் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் அந்த பகுதியில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் அடித்து துரத்தப்பட்டார்கள் இப்படின்றது தான் வரலாறு அப்போது ரெண்டு பேருமே கிளைம் பண்ணுறாங்க இல்லை ஆரியர்கள் வந்து இந்தியாவின் பூர்வ குடி அப்படின்ற அது அவங்களுடைய கிளைம் ஸோ இதை இது ப்ரூவ் ஆயிரும் இல்லைனா இது டிஸ்ப்ரூவ் ஆயிரும் அப்படின்றது தான் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் மேலே இவ்வளோ நாள் நடந்து வந்த ஒரு 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 பாலிடிக்ஸ் அப்போ இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் என்ன சொல்லுது அந்த சிவிலைசேஷன் எப்படி இருந்தது அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இதை நம்ம இன்னும் பெட்டராக அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும் இல்லைனா பெட்டராக புரிஞ்சுக்க முடியும் உலகத்தில் நிறைய நாகரிகங்கள் இருக்குது மெசபட்டாமன் நாகரிகம் இருக்குது அதுக்கு அப்புறம் எகிப்திய நாகரிகம் இருக்குது சைனாவில் வந்து மஞ்சளாற்று நாகரிகம் இருக்குது இந்தியாவில் வந்து சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இப்போது இந்த மற்ற நாகரிகங்களுக்கும் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்துக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படின்னா மற்ற நாகரிகங்கள்லாம் ஒரு 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 மிய ஒரு ஒரு சாதாரண சிவிலைசேஷன் தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் மட்டும்தான் ஒரு அர்பன் சிவிலைசேஷன் ஒரு நகர்ப்புற நாகரிகம் இப்போ ஈஜிப்ட் எடுத்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பிரமிடுகள் இருக்கும் அரண்மனைகள் இருக்கும் அது வந்து ராஜாக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது வந்து அந்த மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருந்தது இதை பற்றியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஆனால் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனில் மன்னர்கள் வாழ்க்கை முறை நமக்கு தெரி தெரி உண்மையிலே தெரியலை ஆனால் இங்கு வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்க்கை முறை ரொம்ப தெளிவாக அது சொல்லுது அது என்ன கேட்டோம்னா இது வந்து ஒரு மிக பண்பட்ட ஒரு சிட்டி டுவெல்லிங் அதாவது ஒரு நகர்ப்புற வாழ்க்கையை அந்த மக்கள் வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுது அப்படின்னு நம்ம நம்மளுக்கு வரலாற்று தரவுகள் சொல்லுது எதை வச்சு சொல்லுது அப்படின்போது அந்த ஊரோட நகர் அமைப்பு ஸ்ட்ரைட்டான ரோட்ஸு இருப்பக்கங்களின் வீடுகள் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த ரோட்டில் வந்து கழிவுநீர் போவது போவதற்கான ட்ரைனேஜ் அந்த ட்ரைனேஜ் அப்பப்போ கிளீன் பண்ணுறதுக்கான மேன் ஹோல்ஸு ஸோ இப்படி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒரு 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 கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கும்போது அது வந்து ஒரு பிளான்டு டவுனாக தான் ஒரு திட்டமிடப்பட்ட ஒரு க கட்டமைப்பாக தான் இருக்க முடியும் அப்படி ஒரு திட்டமிடுறதுக்கு ஒரு 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 அரசு தேவை இல்லைனா ஒரு நிர்வாகம் தேவை அந்த நிர்வாகம் இல்லாமல் இவ்வளோ கிளீனாக ஒரு 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 நகரத்தை வடிவமைக்க முடியாது அதுக்கடுத்தது மற்ற நாகரிகங்களில் பயன்படுத்தப்படாத ஒரு கட்டுமான பொருள் இந் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் பயன்பட் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது என்னென்னா சுட்ட செங்கற்கள் இப்போ எகிப்தோ இல்லை வந்து மெசபட்டியோம நாகரிகமோ அங்கெல்லாம்
சுட்ட செங்கற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு சுட்ட செங்கற்கள் பயன்படுத்தினாலே அது அது வந்து ஒரு அர்பன் சிவிலைசேஷனுக்கான முதல் குறியீடு வந்து சுட்ட செங்கற்கள் அதே மாதிரி தான் கீழடியிலையும் பயன்படுத்தப்பட்ட செங் கட்டுமான பொருட்கள் வந்து சுட்ட செங்கற்கள் ஸோ ரெண்டுமே அர்பன் சிவிலைசேஷன் அப்படின்றதுக்கு இது முதல் சான்று ரெண்டாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டவுன் பிளானிங் ஒரு ஒரு திட்டமிடப்பட்ட ஒரு நகரமாக இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இருக்குது ரெண்டாவது அங்கே இருக்கிற வீடு அமைப்புகள் வீடு வந்துட்டு ஒரு ஒரு குடிசையாகவோ இல்லை வந்து ஒரு ஒரு குகையாகவோ இல்லாமல் ரொம்ப நேர்த்தியாக கட்டப்பட்ட அடுக்கு மாடிகள் அடுக்கு மாடி வீடுகள் அங்கே காணப்படுது அதில் ரெண்டாவது ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் தனித்தனியான கிணறுகள் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் ஸோ இப்படி ஒரு பிளான்டு சிஸ்டம் சிட்டி வந்து அந்த காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் போது இது வந்து நிச்சயமாக ஒரு 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 அன்ஆர்கனைஸ்டு கம்யூனிட்டியால் பண்ண முடியாது இல்லைன்னா ஒரு ரூரல் செட்டப்பில் இப்படி பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு மிகச்சிறந்த நிர்வாக முறை தான் இதை வந்து பண்ணியிருக்க முடியும் அப்படி ஒரு நிர்வாக முறை இருந்தால் மட்டும்தான் இவ மிக ஒழுங்கான ஒரு நகரத்தை நம்மளால் அந்த மக்களால் வடிவமைச்சிருக்க முடியும் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு மிகச்சிறந்த கட்டமைப்பு கொண்ட ஒரு நகரத்தை உருவாக்கிய மனிதர்கள் யார் அப்படின்ற கேள்விக்கு இது நாள் வரையில் வந்து கிடைக்கப்பட்டது என்னென்னா அங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு சில மனித சிலைகள் இல்லை பொம்மைகள் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கணும்னா அந்த ஹாஃப் பியர்ட் மேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவ் அவருடைய ஒரு சிலை தான் ரொம்ப முக்கியமான சிலையாக பார்க்கப்படுது அந்த அந்த சிலையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து மீசை இருக்கார் மீசை வந்து மழித்திருக்கும் அதே மாதிரி ஹாஃப் பியர்ட் வச்சுருப்பார் அதுக்கடுத்தது அவர் அணிந்திருக்க சட்டையில் வந்து டிசைன்ஸ் இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து அவர் கட்டியிருக்க அந்த சைடில் கையில் கட்டியிருக்க தாய்த்து போன்ற ஒரு அமைப்பு ப்ளஸ் அதே மாதிரி நெத்தியில் கட்டியிருக்க அமைப்புகள் இந்த சிலை வந்து ஒரு முக்கிய ஒரு சிலையையும் தாண்டி இது நிறைய அறிவியலை நமக்கு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா சிந்து சமவெளி நாகரிக மக்கள் அவங்களுக்கு ஆடைகளை நன்கு நெய்ய தெரியும் ஆடை உற்பத்தியில் அவங்க வந்து சிறந்திருந்தாங்க அதில் டிசைன் போடுற அளவுக்கு அவங்களுடைய நெசவு வந்து திறன் வாய்ந்ததாக இருந்தது அதுக்கடுத்தது அணிகலன்கள் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவர் நெத்தியில் இருக்கிற அந்த அந்த ஒரு பெல்ட் அதே மாதிரி கையில் நம்ம இன்றைக்கி த தமிழகத்தில் சவுத் இந்தியாவில் பழகத்தில் இருக்கிற தாய்த்து மாதிரி அவர் கையில் கட்டியிருக்கிறது இதெல்லாம் தான் அதை பற்றியா அங்கே உள்ள மனிதர்களை பற்றியா நமக்கு இதுவரையும் கிடைத்த ஒரு தரவு அதுக்கு பிறகு வந்து அங்கே வந்து ஒரு நடனம் மாது அப்படின்னு ஒரு பெண் வந்து நடனம் ஆடுற மாதிரி ஒரு சிலையை கண்டுபிடிச்சிருக்க இதுவும் வந்து இதை வச்சு தான் இந்த மனிதர்கள் இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்றது தான் இவ்வளோ காலம் நமக்கு நம்ம வரலாறு சொல்லியிருந்த பாடம் அதுக்கடுத்தது இங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொம்மைகள் குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கான கண்டுபிடித்த பொம்மைகள் வந்து அதில் வந்து சக்கரம் பொதித்த வண்டிகள் நமக்கு கிடச்சிருக்குது அப்போ சக்கரம்னு வரும்போதே அதுதான் பேசிக் சயின்ஸ் வீல்ஸ் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு அறிவியல் வளர்ச்சியும் வந்திருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது சர்க்கரத்தை பற்றிய அறிவு அந்த மக்களுக்கு இருந்திருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது அதுக்கடுத்தது சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட முக்கியமான அச்சு இதை வந்து வர்த்தகத்துக்காக பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைனா தற்காலத்து ஐடி கார்டு மாதிரி பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த சீலில் வந்து அதிகமாக நம்மளுக்கு காணப்படுற பொருள் என்னவாக இருக்குன்னா காளைகளாக இருக்குது பெரிய பெரிய காளைகள் ஒரு சீலில் வந்து காளை ஏறுதழுவுதல் போன்ற சீலும் க கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதோட முக்கியமானது எழுத்தின் ஆரம்ப நிலையிலான அச்சு எழுத்துக்கள் அதாவது சிம்பிள்ஸ் அதுவும் அதில் காணப்படுது ஸோ இந்த தரவுகளை வைத்து யார் வேணாலும் இது எங்களோட நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லிட முடியும் இப்போ இந்த ஹாஃப் பியர்ட் மேனை வச்சுக்கோம் அதே மாதிரி இந்த நடனம் அங்கேயும் வச்சுட்டு ஆரியர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க இது எங்களுடைய சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திராவிடர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க இது எங்களுடைய சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுக்கான கவுண்டர் ரெஃபரன்ஸ் எங்கேருந்து அடுத்தது எங்கேருந்து இது யாருடைய இது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான தேவை வந்து அடுத்தது நம்ம எதில் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆரியர்களின் முதல் முதலில் எழுதப்பட்ட அல்லது வந்து தொகுக்கப்பட்ட நூலான ரிக்வேதம் ரிக்வேதத்தை தான் அவங்க வந்து அடுத்த ரெஃபரன்ஸ் க்ராஸ் க்ராஸ் ரெஃபரன்ஸ்க்கு எடுக்கிறாங்க இந்த இந்த க்ராஸ் ரெஃபரன்ஸுக்கு ஆரியர்களுடைய ரிக்வேதத்தை எடுக்கும்போது அதில் வந்து சில ரெண்டு முக்கியமான குறிப்புகள் நமக்கு கிடைக்குது ரிக்வேதம் முழுவதும் பல இடங்களில் குதிரைகளை பற்றி கூறப்பட்டிருக்கு குதிரையில் வந்து அந்த கடவுள் போனார் சேரிட் சேரியட்டில் போனார் தேரில் போனார் அப்படின்லாம் நிறையா ரெஃபரன்ஸ் வந்து குதிரைகளை பற்றி இருக்குது ஆனால் சிந்து சமொழி நாகரிகத்தில் தோண்டப்பட்ட இல்லைனா கிடைக்கப்பட்ட எலும்பு கூட்டிலிருந்து அதே மாதிரி வந்து சீல்களில் இருந்து குதிரைகளை பற்றிய ரெஃபரன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஏதோ ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் 
அதுக்கு அடுத்தது இரும்பு இரும்பு பற்றிய வார்த்தை இரும்புக்கான தனியான சொல் வந்து ரிக்வேதத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு ரிக்வேதத்தில் இடம்பெற்றிருக்கும் போது இரும்பும் குதிரையும் ரிக்வேதத்தில் ரொம்ப அதிகமாக இடம்பெற்றிருக்கும் போது சிந்து சமவழி நாகரிகம் ரிக்வேதத்திற்கு முந்தைய காலம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆனால் அந்த மக்கள்கிட்ட குதிரையை பற்றி எந்த ரெஃபரன்ஸும் இல்லை இரும்பு அந்த மக்களுக்கு தெரியாது அப்படின்ற ஒரு 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 கருத்து அதுதான் கருத்துன்றத விட இரும்பு அந்த பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அதுக்கு பதிலாக தங்கம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்காங்க காப்பர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் இரும்புகள் இரும்பு எந்த எந்த இடத்துலையும் கண்டுபிடிக்கப்படல ஸோ இந்த ரெண்டு ரெஃபரன்ஸை வச்சு தான் இது வந்து ஆரிய நாகரிகம் இல்லை அப்படின்றத பல அறிஞர்கள் சொல்லிட்டுருக்காங்க ஆனால் இருந்தாலும் இது ஆரியர் நாகரிகம் தான் ஆரியர்கள் தான் இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் சொல்கிறவங்க அதை தொடர்ச்சியாக வந்து இல்லை இல்லை இதெல்லாம் பொய் இதெல்லாம் பொய்ன்னு சொல்லிட்டு தே 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 டென் கிவ் அப் அது அப்படி இருக்கிற நிலைமையில் சிந்து சமவழி நாகரிகத்தை பற்றியான ஆர ஆய்வு தொடர்ந்துகிட்டே இருக்குது அகழ்வாய்வு நடக்குது அப்போ வந்துட்டு ராக்கி கிரின்ற இடத்துல டிசம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அந்த ஆண்டில் வந்து ஆய்வுகள் தொல் தொல்லியல் துறை வந்து அகழ்வாய்ப்பு நடத்தும்போது ஓ அது வந்து ஒரு பரியல் சைட்டாக இருக்குது இதுதான் இந்த சிந்து சமவழி நாகரிகம் குறித்த பல்வேறு சந்தேகங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வகிக்கக்கூடிய ஒரு அகல் எக்ஸ்கவேஷனாக இருந்தது இதில் வந்து எழுபது கல்லறைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது எழுபது கல்லறைகள்லேருந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது எலும்பு கூடுகள் கைப்பற்றப்பட்டன இந்த எலும்பு கூடுகள் வந்து இதுவும் வந்து இது வந்து ஆரியர் சிவிலைசேஷன் இல்லை அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃபை தான் கிடச்சி ஃபஸ்ட்டு அந்த எலும்பு கூடுகள் புதைக்கப்பட்ட முறை அங்கே வைக்கப்பட்டிருந்த பால் அதுக்கப்பட்ட அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல வைக்கப்பட்டிருந்த நெய் அதுக்கப்புறம் அங்கே அந்த உடலோடு சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருந்த தானியங்கள் இதெல்லாம் பானையில் வச்சு வச்சு இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த எலும்பு கூடுகளை வந்து ஏன் நம்ம டிஎன்ஏ ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி இதோடய ஜீனோமை கண்டுபிடிச்சி இதோடைய ஆரிஜினை கண்டுபிடிக்கலாமே அப்போ வந்து ப்ரூவ் ஆகிடுமே அப்படின்றத அடுத்த கட்ட ரிசர்ச்சாக தொடங்கினாங்க இப்போ தான் ரீசெண்டான நம்மளுடைய டிஎன்ஏ டெஸ்ட் மூலம் வந்து ராக்கி கிடையில் கிடைத்த அந்த எலும்பு கூடு வந்து டிஎன்ஏ வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஆன்சஸ்டல் சவுத் இந்தியன் தெர் இஸ் நோ டிஎன்ஏ ஸ்டெஃபிமன் ஆஃப் இது ஸ்டெஃபி பேஸ்டோரல் அனட்ரோலியன் பேஸ்டோரல் ஸ்டெஃபி எதுவுமே இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அந்த ராக்கி கடையில் நானும் பணிபுரிந்தவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ப தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தில் வந்து நான் வந்து ஆய்வு மாணவன் மாணவனாக அதை பார்த்தா நாங்கள் தான் முதல்ல வந்து அந்த பரியல் சேட்டை கண்டுபிடிச்சோம் எட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த சிந்து சமவழி நாகரிகத்தின் மனிதர்களின் தோற்றம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆய்வு நடத்தி அனாட்டாமிக்கல் சயின்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஜேர்னல் அப்படின்ற ஜேர்னல் வந்து தன்னுடைய அந்த அந்த பதிவுகளை இன்றைக்கி வெளியிட்டிருக்காங்க நம்ம டெக்கான் காலேஜ் அப்படின்ற டெ டெக்கான் காலேஜ்ன்ற ஆய்வு நிறுவனத்தை சேர்ந்த வசந்த் ஷிண்டே மற்றும் டபிள்யூஜே லீ இவங்க வந்து இந்த இந்த எலும்பு கூடுகளை வச்சு கார்னியல் ஃபேஷியல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு மெத்தடை வந்து கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்தி இந்த இந்த மெத்தடு வந்து நார்மலாக ஒரு எ இறந்து போனவங்களோட எலும்பு கூடு இல்லைனா மிஸ்ஸிங் பர்சனோடைய எலும்பு கூடு வச்சு அவங்களுடைய ஃபோட்டோ அவர் இது தானா அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கான நடத்தப்படுற ஒரு ஒரு ஆய்வு முறை இந்த முறையை வச்சு இந்த இந்த தோற்றங்களை கொடுத்துருக்காங்க எல்லா தரவுகளும் இது வந்து ஆரிய நாகரிகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போதும் இந்த இந்த கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உருவங்கள் வந்து எந்த எத்தனிக் குரூப் அப்படின்ற விஷயத்த இன்னைக்கு சொல்லலை இருந்தாலும் இதுவும் இது வந்து ஆரிய நாகரிகம் இல்லை அப்படின்றது தான் நமக்கு இறுதியாக ப்ரூவ் பண்ணும் இப்போ இதுலேருந்து இதுவரையும் வந்து இந்தியா இந்திய வரலாறு வந்து வெள்ளைக்காரர்களால் எழுதப்பட்டு மிஷினரிகளால் எழுதப்பட்டது இந்தியர்கள் வந்து இப்படின்ற ஒரு தாக்குதல் தான் ஒரு ஒரு உண்மையான வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் மேலே வைக்கப்பட்டது ஆனால் இன்றைக்கி நடத்தப்படுற ஆய்வுகள் நவீன ஆய்வுகளும் என்ன சொல்லுதுன்னா தென்னிந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள் தான் இந்த இந்தியா முழுவதும் முதன்மை மக்களாக வாழ்ந்திருந்த வாழ்ந்து வந்தனர் அப்படின்ற தீரியை தான் எதுவும் ப்ரூவ் பண்ணுது நன்றி வணக்கம்